<lacht> hm. Ach ja, mir ist neulich was passiert. Ich wurde beinahe entführt. Hm. <lacht> Verdammt, nächstes Mal. Äh, nee. Ich bin froh, dass du sicher bist. Für irgendwen hältst du mich, als würde ich mich je schnappen lassen. Das war allerdings ganz schön knapp. Ein Mädchen hat mich äh, mit, diesem äh, mit diesem verrückten Blick in den Augen ge äh, gejagt und mich Schneeball genannt. Und ob sie andere Katzen auch so nach äh, nachgejagt ist und sie sogar gefangen hat? Sieht man auf der Fanseite nach, ob äh, darüber irgendwas gepostet wird. Ich habe nichts Relevantes finden können. Hm, vielleicht interessiert es niemanden, weil ja nur Katzen davon betroffen sind. Hören wir uns doch mal in Yongen um und versuchen den Täter ausfindig zu machen. Wenn die Katzen verschwinden. Aha. Okay. Interessant. So. So viel Zeug, was wir erledigen können. Hm. Quatsch. Da wollte ich hin. So, Persona. Was haben wir? Wagen, Hierophant, Tod und Mäßigkeit. Okay. Äh. Das ist schon die Anfrage. Vertraute. So. Wagen wäre Oryoji. Könnten wir machen. Könnten Oryoji äh, weiter leveln. Wir könnten aber auch anleveln. Das ist, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Hm. Oder Takemi. Auch nicht schlecht. Okay, gehen wir erstmal nach Shibuya. Äh, und dort zum Velvet Gym. Und holen uns mal eine liebenden Persona. Also eine Lovers Persona. So. You'd like to read the compend registration? Are you sure? Okay. Äh, Quatsch. Justine, Und dahin. these are the paths you have walked. So. Äh, ja, ab nur Summe direkt mal. Hey. Ja, damit. So, okay. Hm. Wenn ich hätte auch Pixie nehmen können und nur die Hälfte bezahlen, aber ey, ganz ehrlich, was soll's. Hm. Gut. Damit werden wir hier soweit erstmal no durch. So, hey Arn. Ich hab Bock, mich mit dir zu treffen. Was machen wir heute? Ich kann nicht einfach nur hier herumsitzen und warten. Ich bin gerade im unterirdischen Einkaufszentrum in Shibuya und gehe shoppen. Ich werde noch eine Weile in Shibuya sein, also sag Bescheid, wenn irgendwas ansteht. Ja, dann gehen wir doch mal hin. Oh, äh, ich komme zu dir. Oh, sicher. Okay. Hm. Jetzt müssen wir wohl warten. Ich bin echt zu gespannt. Hm. Was soll ich tun? Vielleicht sollte ich wenigstens fragen. Nein, aber dann... Lady Anne wirkt deprimiert. Ah, nein, die Anne wirkt deprimiert. Äh, ähm, schon gut, vergiss es. Mit meiner aktuellen Güte kann ich sie einladen. Ha. Das ist wirklich okay. Außerdem will ich dich nicht nerven. Sag, was dich bedrückt. Bist du sicher? Du bist so zuverlässig. Vielleicht wäre es in Ordnung, mit dir darüber zu reden. Ja, klar doch. Hängen wir noch runter ab. Okay, gehen wir zum Deiner. Ich werde mich umsehen. Gib Bescheid, wenn du wieder aufbrechen willst. Um. Hey, ähm, ich möchte dir etwas erzählen, Akira. Es geht um Shio. Ich habe sie im Krankenhaus besucht. Sie, sie hat sich entschuldigt. Dafür, dass sie nichts von Kamishida gesagt hat. Und allem, was er ihr angetan hat. Aber es, war auch, äh, aber es war auch meine Schuld. Mir war nicht klar, wie schlimm es war. Ich war nicht für sie da. Ich habe mich auch entschuldigt. Sie ist so stark. 
Nicht wahr? Shio ist ein tolles Mädchen. Endlich könnte ich ihr alles sagen, was ich zuvor nicht fertiggebracht habe. Du weißt, dass Kamushi da drohte, Shio aus dem Team zu werfen, wenn ich nicht mit ihm schlafe? Ich hätte es nur gemacht, um Shios Träume zu wahren. Aber nun glaube ich, dass er das Risiko, sie rauszuwerfen, nie eingegangen wäre. Ich hätte ihm sagen sollen, dass sie ihr den Stammplatz nehmen soll. Hm. Aber womöglich habe ich nur nicht an sie geglaubt. Hm. Ich habe keine Schuld. Glaubst du? All das geschah nur, weil ich so schwach bin. Darum glaubte ich, kann Autori äh, Autorität sehr stärker als Shios Wert für das Team. Akira, weißt du noch, als ich das letzte Mal so mit dir redete? Als Kamushida mich anrief und ich weinte? Ich war so alleine und verängstigt. Aber weil du für mich da warst, habe ich es nicht getan. Ich war etwas überrascht, wie wichtig dir das war. Aber du wolltest nur helfen. Thanks. Danke. Ich konnte dich nicht ignorieren. Du bist so liebenswert, Akira. Damals beschimpfte man mich auf jede erdenkliche Weise. Zimperliche Schlampe, Kamushi das Mädchen. Ich war so leid. Aber um ehrlich zu sein, will ich eines Tages so stark sein, dass mir so etwas nichts ausmacht. Hey, hey ähm, Personas stehen, äh, stehen für die Macht des Herzens, oder? Wird mein Herz stärker, wird es meine Persona also auch. Oh. Ich möchte mein Herz kräftigen. Und mit dieser Kraft will ich meinen Mitmenschen helfen. Hoffentlich können wir den Menschen helfen, so wie mit Kamoshidas, äh, Kamoshidas Sinneswandel. Aber ich weiß nicht einmal, was wahre Kraft bedeutet. Aber ich werde es herausfinden, versprochen. Finden wir gemeinsam die Antwort. Wie? Wirklich? Thanks. Danke. Mir ist, als fühle ich mich schon ein bisschen stärker. Hm, aber das ist wohl nur Einbildung, oder? Ich werde mich auf dich verlassen. Trainieren wir zusammen, damit unsere Herzen vor Kraft bersten. Ich spüre, wie Ans Motivation richtig explodiert. Yay. Rang 2 Frauengespräch. Scheitert die Verhandlung mit weiblichen Schatten, kannst du es erneut versuchen. Ja. Alright. Guck meine an. Okay. Ein kräftiges Herz. Hm. Oh, yeah. Wie wäre es damit? Ich trinke weniger Limonade. Auf den Zucker zu verzichten ist gut für die Gesundheit und sorgt für ein kräftiges Herz. Hm? Findest du nicht auch? Ich glaube, so ist das nicht gemeint mit dem Herz. Okay, wir sehen uns später. Jo. Werden wir. Werden wir. Hey, Arn. Oh, hey, ich bin's. Danke, dass du dir das vorhin alles angehört hast. Jetzt habe ich eine bessere Vorstellung davon, wer ich sein will. Übrigens überlege ich auch, wie ich mein Herz stärken könnte. Wenn mir etwas einfällt, lasse ich es nicht wissen. Ich hoffe, nächstes Mal bist du wieder dabei. Überlass das mir. Ja, ich zähle auf dich. Du bist so ein netter Kerl. Oh, wie wäre es, wenn du mir dabei helfen würdest, mein Herz zu trainieren? Gib mir einfach Bescheid, wenn dir irgendeine gute Idee kommt, okay? Tschüss. Okay. Okay. Machen wir. So, haben wir ein Kreuzworträtsel? Nein, haben wir nicht. Dann äh, gehen wir gleich wieder raus. Nach Shibuya. Ähm, wir könnten... Ah, wir könnten zu Mishima. Nee. Nee, wir gehen erstmal äh, zum Diner. Von hier aus gehen wir einmal zum Orinobeko. Ne? Or ja, Orinobeko. Schnellreise für das Gyron Restaurant ist jetzt verfügbar. Na, fällt mir ein, du hast dich doch auf den Nebenjob in diesem Gyron Restaurant beworben, oder? Ja. Beim Arbeiten im Gyron Restaurant vergeht Zeit. Du hältst aber nicht nur Geld, sondern verbesserst auch deinen Könnenwert. Manchmal ist mehr los als sonst. Dann musst du viele Bestellungen im Kopf behalten. Bleib ruhig. Wenn du den Ansturm überstehst, verdienst du vielleicht auch mehr Geld als sonst. Du kannst ein Kennen erhöhen, wenn du in einem Gyron Restaurant arbeitest. Willst du heute hier arbeiten? An die Arbeit. Genau das machen wir. Oh, du bist die neue Aushilfe, richtig? Ich habe schon auf dich gewartet. 
Keine Zeit für Vorstellungen. Du solltest gleich mit der Arbeit anfangen. Hast du irgendwelche Fragen zum Job? Ähm, was muss ich tun? Nimm Bestellungen auf, mach sie fertig, serviere, äh, serviere sie, rechne sie ab und räum den Laden auf. Alle Gerichte musst du einfach nur aufwärmen. Sei nur höflich zu den Kunden, okay? Sonst noch was? Äh, arbeitet jemand mit mir? Sorry. Nicht ganz. Unser Budget wurde gekürzt, obwohl wir kaum Personal haben. Du bist allein. Aber du bist jung und auf Zack, oder? Ja, du schaffst das schon. Ich bezahle dich auch gut. Okay, ich bin mal eben weg. Pass auf den Laden auf, bis ich wieder hier bin. Hm. Dieser Job ist lächerlich. Du musst von Anfang an alles selbst machen. Naja, du wirst wohl einfach dein Bestes geben müssen. Ich feuer dich an. Okay. Dieser Kunde vor dir wartet darauf, bezahlen zu können. Oh, der sieht aber sauer aus. Hey, jemand will seine Bestellung ändern. Ein Ei? Das hätten wir früher wissen müssen. Nice work. Na schön, gute Arbeit. Deine Schicht ist vorbei, du kannst gehen. Das ist deine Bezahlung. Danke. Ich hoffe, du machst, äh, du machst weiter so. 3600 Yen. Für einen Abend, Abend arbeiten. Das ist nicht viel. Also eine gute Bezahlung ist das nicht. Das war so übel. Dieser Job ist echt anspruchsvoll. Aber du hast alles alleine hingekriegt. Und wenn du mich fragst, war das ziemlich gekonnt. Yay. Gekonnt ist ihm gekonnt. <lacht> Komm schon, lass uns gehen. Okay. Dafür gab es ein Trophy. Okay. Meinetwegen, ey. Meinetwegen. Wir, äh, wir sehen uns wieder. Du scheinst dich in letzter Zeit bedeckt zu halten. Wie kommt's? Ich bin doch wie immer. Was? Wirklich? Will ich mir das denn bloß ein? Wie dem auch sei. Ich wünschte, der Schuldige würde sich bald melden. Ich kann doch keine Polizeiarbeit erledigen. Hätte ihr nur vorher an meine Gefühle gedacht. Hey, da bist du ja. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe diesen Flyer in meinem Briefkasten gefunden. Oh. Der Part. Okay. Hauswirtschaftsdienst. Hier steht, dass eine süße Maid alles für dich macht. Eine Maid, Alter. Eine Maid, die alles für uns macht. Stimmt's? Stimmt's? Was soll das heißen? Du bist doch ein Junge, oder? Du weißt, was ich meine. Wir sollten es mal versuchen, ja? Ja? Glücklicherweise ist einer meiner Nachbarn erst kürzlich ausgezogen. Der Schlüssel ist beim Briefkasten. Wir können also jederzeit rein. Den Vermieter stört es sicher nicht. Es ist alles vorbereitet, also... Ich habe das gerade mitbekommen. Was zum Henker? Ähm, kann ich da mitmachen? No, du stehst also auf sowas? Wow, okay. Ich stehe nicht auf sowas. Das sind nur Forschungszwecke. Was bedeutet alles? Und sehen die Mails wirklich so aus wie in der Werbung? Wir müssen rausfinden, ob dort wirklich Hauswirtschaftsdienste angeboten werden oder nicht. Sag einfach die Wahrheit. Ich, äh, ich will nur die Bösen bestrafen, aber dafür muss ich das mit meinen eigenen Augen sehen. Ja, wir müssen es mit unseren eigenen Augen sehen. Ich glaube, Mishima meint was anderes als du, Ryuji. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass er was anderes meint als du, Ryuji. Naja. So ist das halt, ne? So ist das halt. Ryuji ist einfach ein Perverso. Jedes noch so kleine Detail. Du nur wieder. Wir müssen nachts zuschlagen. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. 
What's the code name for this operation? Müller tut der Codename. Hm. Ja, wir werden sie beobachten. Deswegen sollte es etwas sein wie Operation Maidwatch. Nice. Oh, das gefällt mir. Mir nicht. Das ist dumm. Das ist einfach nur dumm und peinlich und bäh. Pfui, bah. Hey, wegen dem Flyer. Das machen wir in der Nacht, oder? Ich bin um die Zeit meistens in Shibuya. Sag Bescheid, wenn du es machst. Lass mich nicht zurück, okay? Das verzeih ich dir sonst nie. Ich melde mich später wieder. Okay. So, wir könnten mit Ryuji abhängen. Ähm. Was könnten wir sonst noch machen? Wir könnten mit Takemi abhängen. Hm. Ich meine, Ryuji hat den Vorteil, dass wir, ähm, dass wir, dass wir einen Bonus für den Kampf potenziell kriegen. Ich glaube, wir gehen zu Ryuji. Ich glaube, wir machen erstmal äh, mit Ryujis äh, Confident weiter. Ja, komm. Dieses Rumgesitze geht mir echt auf den Zeiger. Du weißt doch, dass wir einen Ort zum Training suchen, oder? Endlich habe ich was gefunden. Da können wir machen, was wir wollen. Sollen wir hingehen? Äh, ja. Warum nicht? Komm. Na, das ist ein, das ist ein Fitnessstudio in Shibuya. Und echt preiswert. Los, ich zeig dir den Weg. Okay. Na, mehr in mir. Das Fitnessstudio Protein Lovers. Hm. Ich bezahle nur, wenn ich herkomme. Dann muss ich mir keinen Kopf machen wegen blöder Verträge. Die Geräte sind bescheiden, aber sie haben massig Auswahl. Und es ist verdammt billig. Selbst ohne Pool sind die Geld wert. Na ja, hast du denn Zeug dabei? Äh, Proteinpulver? Na, aber hallo. Wenn du Muskeln willst, dann... Hey, das meine ich nicht. Ich rede von Wechselunterhosen. Nach dem Duschen die verschwitzten Sachen wieder anzuziehen, ist absolut widerlich. Ha, vergiss es. Ich gebe dir ganz bestimmt nicht meine Sachen. Nach egal, gehen wir rein. Das Fitnessstudio ist jetzt äh, per Schnellreise verfügbar. Yay. Puh. Ich komme langsam wieder in Form. Nur die Ausdauer ist mies. Sakamoto? Nikita Senpai? Was flutscht? Flutschen? Du redest manchmal echt seltsames Zeug. Und so begrüßt man deinen Freund? Ich wollte einen coolen und Slänger finden. Vielleicht wird er mal übernommen. Du kannst es nicht einfach machen. Du musst mich übrigens nicht mehr Senpai nennen. Ich bin schon raus aus der Schule. Dich kenne ich gar nicht. Warst du auch im Leichtathletik-Team? Ja, er ist ein Freund. Als er auf, die Bühne, äh, auf der Bühne erschien, war das Leichtathletik-Team schon lange. Na, du weißt schon. Wo wir gerade davon reden. Was macht denn Bein? Ich komme schon klar. Was ist mit dir, Senpai? Rennst du noch? Trotz des ganzen Mists bin ich sogar Mitglied im Leichtathletik-Team meiner, äh, meiner Uni. <lacht> Was das angeht, tut mir echt leid. Nein, ich sollte mich bei dir entschuldigen. Ich war der Teamführer und trotzdem habe ich mich einfach so Kamoshida gefügt. Du brauchtest ihn ja auch, äh, du brauchtest ihn ja für dein Empfehlungsschreiben, nicht wahr? Du musstest dich um deine Zukunft kümmern und ich habe es total versaut. Und Kamoshida hatte nie vor, mir ein Empfehlungsschreiben zu geben. Du warst nur eine gute Entschuldigung. Aber wo ich heute stehe, habe ich viele Freunde. Das Team ist nichts Besonderes, aber ich finde es genial. Ich sollte dir daher für deinen Einsatz danken, Sakamoto. Senpai! Ich habe es immer bereut, dass ich euch Jungs nicht besser beschützt habe. Aber neulich habe ich etwas Tolles gehört. Das, das Leichtathletik-Team von Shujin soll neu aufgelegt werden. Echt jetzt? Ich meine, Kamoshida hat ja alle seine Standarten gestanden, oder? Ich schätze, die Schule bringt das alte Team wieder zusammen. Man will es nochmal versuchen. 
Nappan hat mir keiner was erzählt. Merkwürdig. Selbst ich habe davon gehört und ich bin nicht mal mehr ein Schüler. Hm. Ich habe gehört, dass sie Yama äh, Yamauchi als neuen Berater bekommen. Hä? Yamauchi? Warte mal, den Yamauchi? Hm, ja, genau der. Der Speichelecker von Kamoshida. Man hat sich freiwillig gemeldet und das Ganze zum Häuschen, weil er das Team aus der Versenkung holt. Ist ja das? Hm. Wenn die das Team neu aufstellen, gibt es eigentlich keinen Grund mehr für böses Blut, oder? Warum redest du nicht mal mit ihnen? Deine Motivationen können sie gut gebrauchen. Ja, schon. Hm. Das schlechte Athletikteam kommt also wieder. Schön für sie. Willst du wieder mitmachen? Ich weiß nicht. Ich bin echt froh, dass das Team wiederkommt. Dann können Nakaoka und äh, Nakaoka und die anderen von vorne anfangen. Ich mache mir nur Sorgen wegen ihres Beraters. Yamauchi ist eine Art mini Kamoshida. Er ist also ein Arsch? Uh. Ganz genau. Hat uns beim Training behandelt wie Dreck. Aber den Schwanz eingezogen, wenn unsere Eltern dabei waren. Oh Mann, ich fasse es nicht, dass der Vogel das Team beraten soll. Der, unter äh, der unterrichtet nicht mal Sport. Er hat bestimmt irgendwa äh, irgendetwas vor. Ich höre mich mal um. Könnte sein, dass ich deine Hilfe brauche, okay? Du hilfst mir doch, wenn ich dich darum bitte, oder? Auf dich kann ich mich verlassen. Na klar. Wird schon irgendwie. Rang 5, leider keine Boni. Schade. Aber gut. Na schön. Wir haben keine Zeit, um hier äh, rumzugammeln. Auf nach Hause. Halt, zuerst will ich duschen. See ya. Bis dann. Ja, tschüss, ne? <lacht> jo, was flutscht? Wegen heute. Ich kann mich einfach nicht darüber freuen, dass das Leichtathletik-Team wieder steht. Wie gesagt, stimmte etwas nicht mit ja äh, Yamauchi, der, äh, der jetzt den Berater geben soll. Aber wenn irgendetwas passiert, weiß ich ja, dass du hinter mir stehst. So viele Sorgen macht mir also nicht. Keine Sorge, ich bin bei dir. Danke, Mann. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Naja, wir wissen nicht, äh, nicht genau, ob irgendwas Dubioses abgeht. Aber wenn ich diese Vorahnung habe, dann liege ich normalerweise richtig. Wenn ich was höre, melde ich mich bei dir. Okay, bis später. Bis denn. Bis denne. Bis denne, die denne. Hey, na. Wenn diese rechtlichen Maßnahmen durchgehen, sind wir am Arsch, oder? Madarame ist sehr bekannt. Die Polizei wird sich schon nach mir richten. Wir werden noch verhaftet und kommen im schlimmsten Fall in den Jugendknast. Aber ich dachte, dass er damit nicht durchkommen würde. Das stimmt. Seitdem wir das durchgezogen haben, ist er bettlägerig. Es ist schwer zu beurteilen, ob er, eine, ob er einen Sinneswandel hatte. Wir müssen wohl einfach abwarten, bis er sich erholt hat. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich melde mich bei euch, wenn irgendetwas passiert. Ist das für euch, äh, für euch alle okay? Das wäre super. Sehr gut. Ich gebe mein Bestes, ups, äh, um Madaramis Zustand im Auge zu behalten. Also dann, bis bald. Okay, was noch? Hey, hast du es etwa vergessen? Weißt schon, der Flyer. Wir müssen rausfinden, was wirklich hinter diesem Hauswirtschaftsdienst steckt. Ich bin gerade in der Central Street. Komm vorbei, wenn es dich interessiert. Hm. Mishima wartet wohl in Shibuya auf uns. Sollen wir zu ihm gehen? Ja, gehen wir hin. Komm, wird's also. Okay, ich warte. Oh, aber lass mich bitte nicht hängen, okay? Bitte. Ja, ja. Hm. Oh Mann. Hm. Haben wir hier eigentlich neue Bücher? What can I get you? Tatsächlich. Die Match hat betrogen. Okay. Und die Wege. Hm. Na gut. Mishima, hey. Erinnerst du dich noch an diese Gruppe, die Websites im Namen der Gerechtigkeit hackte? 
Nee, ich hatte Hoffnung in sie. Aber das, das war eine Pose. Die Mahnhelden sind die Phantomliebe. Ihnen möchte ich helfen. <lacht> Nein, es ist heute endlich Zeit für Operation Matewatch. Auf geht's. Alright. Cool, endlich ist es soweit. Moment. Du hast die Schulter die Form bereits abgelegt? Das sollte ich lieber auch tun. Und dann treffen, wir treffen uns bei Sakamoto, oder? Gehen wir, bei, äh, gehen wir bei mir vorbei, dann kann ich mich noch umziehen. Hm. Das wird sehr interessant. <lacht> Und dann ziehen wir das also durch. Glaubst du, dass alles klappt? <lacht> eine Operation Matewatch, Alter! <lacht> ja, eine Operation Matewatch. Hm. Wenn etwas Merkwürdiges passiert, hauen wir einfach ab. Die Wohnung steht leer, deswegen stört das niemanden, wenn wir da sind. Hm. Äh, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es Punkte gibt, aber komm. Du bist genial, Ryoji. Es gibt Punkte. Ja, ja, ich weiß. Wer hätte das gedacht? Sakamoto hat ein Gehirn. Wenn das der Fall ist, dann... Dann... Genau. Yeah. Okay, ruf an. Überlass das mir. Danke für Ihren Anruf. Nur Sie sprechen mit Victorias Hauswirtschaftsdiensten. Sie sind rangegangen. Hey. Psst. Verstanden. Sie interessieren sich also für unsere Dienste? Dienste? Haben Sie schon eine bestimmte Maid ins Auge gefasst? Hä? Wollen wir eine bestimmte Maid? Was sollen wir machen, Akira? Nein, das ist egal. Sehr gut. Hier zum Beispiel. Ein Mate wäre für Sie in 20 Minuten verfügbar. Darf ich nach Ihrer Adresse fragen? Verdammt, jetzt geht's wirklich los. Dienste von einer Mate. Hey, was soll ich eigentlich machen? Ihr könnt ja erstmal etwas kochen, oder? Die anderen Dienste würden mich aber auch interessieren. Wollen wir uns eine Strategie zurechtlegen? Sie kommt in 20 Minuten, oder? Na, ich muss aufs Klo. Oh. Es ist fast soweit. Du warst da ziemlich lange drin, alles okay? Und hast du dir die Hände gewaschen? Nee, äh, was? Wer? Ich? Du, du bist ziemlich nervös. <lacht> äh. Dürft ihr, äh, dürft ihr Oberschüler solche Dienste überhaupt schon in Anspruch nehmen? Huch, äh, what? Was meinst du mit Huch? Du hättest das vorher mal überprüfen müssen. Was ist, wenn sie herausfinden, wer wir sind? Wait. Woher soll, soll, ich, äh, woher soll ich das wissen? Warum ist bei Haus, äh, Hauswirtschaftsdiensten das Alter wichtig? Wenn ihr unsere Nummer mir zeigt, oder dann sind wir geliefert. Guten Abend, ich komme vom Hauswirtschaftsdienst. Huh? Was? Schon? Aber es ist doch fünf Minuten zu früh. Was machen wir denn jetzt? Ich bin noch gar nicht bereit. Oh, die Tür ist ja offen. Darf ich reinkommen? Ich kann das nicht. Mein Magen spielt verrückt und meine Hände schwitzen so. Okay, du übernimmst den Rest. Versuche zu verheimlichen, dass du noch Überschüler bist. Nicht in die Rückendeckung, aber von weiter weg, also vom Balkon aus. What? What? Ich kann das auch nicht. Kurz übernimm du das. Ryuji und Mishima haben sich auf den Balkon geflüchtet. Entschuldigung. Oh, da sind sie ja. Welcome home, Master. Willkommen zu Hause, Meister. Dein armes Herz wird gleich vor Glück übersprudeln, ja? Ich bin Becky und ich freue mich sehr, dich heute bedienen zu dürfen. Hm. Äh, schön, dich kennenzulernen, ja. Wir werden uns super verstehen, ja. Oh, 
Wie rücksichtslos von mir, Meister. Ich sollte erst unsere Dienste genauer erklären. Was soll ich heute machen? Im normalen Paket enthalten sind Kochen, Putzen, die Wäsche. Aber auf Wunsch bieten wir auch andere Dienste an. Hm? Hm, du siehst sehr jung aus, Meister. Bist du vielleicht noch in der Oberschule? Ich bin auf der Uni. Wow, deine Haut ist so gesund. Du legst mich doch nicht an, oder? Hm. Mit den anderen Diensten warten wir lieber noch, bis du ein bisschen älter bist, Meister. Hm? Also, dann gehe ich wieder. Hä? Was? Nein! Nicht still. Ist da jemand? Oh nein. Verdammt, lauf Mishima! Mishima? Sakamoto-kun? Und du? Hm. Habt ihr extra nach mir, äh, nach mir verlangt? B Moment, bist du... Oh nein, alles gut. Woher solltet ihr mich auch kennen? Das ist unser erstes Treffen. Ja genau, das erste Treffen überhaupt, Meister. Das ist doch unglaublich. Ja, ich bin's, eure Klassenlehrerin. Ich fasse es einfach nicht, dass ich von meinen eigenen Schülern erwischt wurde. Ich hätte lieber einen Job außerhalb der Stadt annehmen sollen. Aber ich muss in der Nähe sein, damit ich nach der Schule schnell verfügbar bin. Hey. Wer hat euch das erzählt? Oh, es war Frau Chowonu, äh, oder? Diese Schlange? Frau Chowonu, die Englischlehrerin. Seit dem Vorfall mit Herrn Kamoshida schniffelt sie allen Lehrern hinterher. Werdet ihr Frau Chone hiervon erzählen? Und das ist dir überlassen. Wenn ihr euch schon mit einer Lehrerin verbinden wollt, dann doch mit eurer Klassenlehrerin. Wenn ihr Frau Chone nichts erzählt, werde ich alles für euch machen. Alles? Hey. Aber wenn rauskommt, dass ihr euch eine Maid bestellt habt, seid auch ihr in Schwierigkeiten. Wenigstens habt ihr daran gedacht, mich nicht zu euch nach Hause zu bestellen. Ich werde nichts verraten. Vergessen wir, was geschehen ist? Das bleibt unser Geheimnis. Ich erzähle einfach, ihr hättet storniert, dann müsst ihr auch nicht zahlen, okay? Und dann verschwinde ich jetzt. Kein Wort darüber in der Schule, okay? Es ist nichts passiert. Verstanden? Okay, tschüss. Ich bin plötzlich so entkräftet. Ich will nach Hause. Ja. <lacht> ja. Ich habe gestern Shibuya in Promi gesehen. Diesen Abgeordneten von früher. Toranosuke, irgendwas. Oh, Toranosuke Yoshida. Oder wie die, äh, wie die meisten ihn besser kennen. Tu nicht gut, Tora. Er hängt immer an U-Bahn-Stationen rum und hält, und hält Reden. Aber keiner beachtet ihn. Mehr war einmal ein aufschreibender Polizist aber dann war er reihenweise in Skandale verwickelt. Hm. Ja, er stand in der Schlange vor mir. War komisch, einen Politiker im selben Laden essen zu sehen, äh, in den wir auch gehen. Und das ist wahrscheinlich seine neue Masche, oder? Sich bei der Mittelschicht einschleimen. Hm. Tja, ja. Tja, ja. Jeez. Manchmal se äh, sehe ich, wie Leute in ihren Aufsätzen genau das gleiche schreiben. Glaubt ja nicht, dass ihr damit durchkommt, Sachen, äh, Sachen von irgendeiner Website abzuschreiben. Ich merk's. Fremde Ideen zu klauen ist Plagiarismus. Ein Verbrechen wie jeder andere Diebstahl. Dieser Urheberrechtsmist ist so nervig heutzutage. Ach ja, wusstet ihr das? Kennt ihr die Arsène Lupin-Reihe äh, von Maurice Leblanc? Leblanc ließ in einer seiner Lupin-Geschichten mal eine Figur aus einer anderen Reihe erscheinen. Nun, Kuduskun. Weißt du, wo der Autor LeBlanc abgekupfert hat? Ja, von Arthur Conan Doyle. Das weiß ich tatsächlich. Oh, gefallen dir Detektivgeschichten? Ja, die Antwort lautet Arthur Conan Doyle, der Autor von Sherlock Holmes. Das ist der, äh, das ultimative Duell zwischen Gentleman Deep und Meisterdetektiv. LeBlanc veränderte, äh, änderte äh, wohl den Namen seiner Version von Sherlock Holmes, nachdem Doyle sich beschwert hatte. 
Er änderte ihn zu Herlock Sholmes. Er stellte nur das S an den Anfang des Nachnamens. Wie hast du die Frage verstanden? Ich nicht mal an den... Ja, okay. Den Text kennen wir. Das kennen wir. Das kennen wir. Sehr schön. Sowohl Le Pin als auch Holmes tauchten in einer Reihe anderer Werke auf. Aber das war eine, äh, ein Hommage, kein, Plagi äh, kein Plagiat. Inzwischen ist Arsène Le Pin gleichbedeutend mit Phantomdieb. Er ist in aller Welt bekannt. Wow, schon mal kommt Phantomdieb nie aus der Mode. Tja, so kann es gehen, ne? So kann es gehen. Aber, ich würde sagen, nachdem äh, Mona nochmal feststellt, die Pollen sind heute heftig. Wenn die Leute hier unter den Pollen leiden, ist vielleicht auch Mementos davon betroffen. Genau. Nee, hey, da war irgendwas mit Kawakami, oder? Das hatte mit Chono zu tun. Ich habe keine Ahnung, was genau da läuft, aber vielleicht solltest du, äh, solltest du sie danach fragen. Sie ist bestimmt noch in der Schule. Suchen wir nach ihr. Jo. Ähm, das machen wir beim nächsten Mal dann. Ich hoffe, ich denke dran. <lacht> aber sollte. Ich, ich, ich sollte das hinkriegen. Ne? Gut. Ähm, es ist spät. Und äh, wir machen Schluss für heute. Mit diesem Stream. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich schaue aber noch mal kurz, ob noch irgendwer online ist, der mich euch rüber raiden könnte. Äh, wir haben... Ähm, oh, oh, Atilson äh, von der Streambar streamt Kingdom Hearts. Ich weiß mir gerade nicht, welchen... Ist das der erste? Das müsste Kingdom Hearts 1 sein, oder? Äh, ja, klar, in der Welt von Ariel gibt es in äh, Kingdom Hearts 2 kein Kämpfen. Okay, perfekt. Dann äh, reden wir doch mal darüber. Ne? Äh, Streamer-Leute sind immer coole Streamer. Schon immer gewesen. Ich bin auch einer. Ne? <lacht> Und ähm, ja, schaut doch einfach mal rein. Bei ihm. So, äh, d -d 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 Kanal Raiden. Äh, äh, falsch geschrieben? Wait. Oh, ja. Habe ich falsch geschrieben. Tatsächlich. Das ist nämlich, äh, Tilson. So. Dann drehen wir da mal rüber. Ich wünsche euch noch, ein, äh, noch eine schöne Restnacht. Und bis zum nächsten Mal. Tschö.